Ihr seid auf der Suche nach einem leichten EMTB mit Bosch Smart System. Dann schaut mal, was ich hier dabei habe. Das Conway Siren S 8.9 MX Carbon. Damit herzlich willkommen bei EMTB News, eurem Kanal für den elektrifizierten Mountainbike Sport. Mein Name ist Julian und jetzt geht's los. Das Conway Xalven S8.9 MX Carbon. Conway steht für den Hersteller, ist klar. Xalven steht für die EMTB-Linie bei Conway. S8.9 ist die Modelllinie. Hier gibt es ein weiteres Modell, die 9 Version, die darüber liegt. Das heißt, wir haben hier die niedrigere von zwei Modellvarianten. MX steht für den Mixed Wheel Laufradsatz. Das heißt, wir haben vorne ein 29er Laufrad, hinten ein kleineres 27,5. Und Carbon, der komplette Rahmen ist in Carbon-Bauweise und der Hinterbau ebenfalls. Nun, was wiegt die Kiste? Wir haben hier ein Gewicht ermittelt von 24,3 Kilogramm. Haben wie gesagt das Bosch Smart System hier an Bord mit dem sehr leistungsstarken Bosch Performance äh, Mittelmotor. Einem 750 Wattstunden Akku, der im Unterrohr integriert ist und entnehmbar ist sowie dem Kiox 300 Display und der entsprechenden Remote dazu. Das Fahrwerk ist von Fox. Wir haben an der Front eine Fox Performance Elite Gabel mit 160 mm Federweg. Der Viergelenk Hinterbau wird reguliert über einen Fox Float X Dämpfer. Das heißt, wir haben an beiden Laufrädern 160 mm Federweg. Die Schaltkomponenten stammen von Shimano, ebenfalls wie die Bremsanlage. Wir haben eine Zwölffachschaltung aus der XC-Serie, die mechanisch reguliert wird. Die vier Kolbenbremsen von beiden Laufrädern stehen in Kombination mit 200 mm Bremsscheiben. Auf den Mavic E-Max Laufrädern befinden sich Schwalbereifen, vorne in Form des Magic Mary und am Heck den Big Betty. Das ganze Paket gibt es so zum Preis für 6.499 Euro. Damit ist das Conway Xiron S8.9 MX Carbon in der mittleren Preisrange angesiedelt. Noch kurz ein paar Worte zur Geometrie. Das Xiron MX Carbon, so wie es hier steht, in Rahmengröße L, besitzt einen Radstand von 1243 mm. Dieser generiert sich aus einem Lenkwinkel von 64,5 Grad. Die Kettenstrebenlänge beträgt 443 mm. Der Sitzwinkel ist relativ flach gehalten mit 74,5 Grad. Der Reach beträgt 454 mm, das Deck 646 mm. Damit ergibt sich eine recht komfortable, aber dennoch sportliche Sitzposition, die sehr ausgewogen ist. Kommen wir zum Fazit mit dem Conway Xiron S8.9 MX Carbon. Ich habe dieses Bike über 400 km die letzten drei Monate gefahren, war dabei viel unterwegs im Dahner Felsenland, am Lago Maggiore und natürlich überwiegend hier im Schwarzwald, wo ich beheimatet bin. Für wen ist dieses Bike geeignet? Ich finde, es ist für einen große, großen Einsatzzweck ausgelegt. Du kannst sowohl Enduro-Touren fahren, klassische Touren, hast auf dem Trail Spaß, kannst aber auch einfach beide Strecken fahren und normale Touren. Durch das, dass quasi die Sitzposition sehr ausgewogen ist und dir andererseits mit 160 mm Federweg doch auch einiges geboten ist, um es mal krachen zu lassen. Richtig gut ist natürlich der Bosch-Antrieb bzw. das Bosch Smart System. Kein Antrieb in dieser Klasse ist meiner Ansicht nach so dynamisch, effizient und hat so viel Leistung. Es ist immer wieder erstaunlich im Vergleich zu den anderen Konkurrenten dieser Klasse, wie zum Beispiel einem Yamaha oder einem Prose oder einem Shimano, wie dominant der Bosch-Antrieb hier funktioniert. Im Tour Plus Modus beispielsweise bin ich einmal über den Schwarzwald gefahren mit 84 Kilometer Streckenlänge, über 1400 Höhenmeter und habe dabei gerade mal 72 Prozent Akku verbraucht. Am Lago Maggiore, steile Uphills im felsigen Gelände, da zieht der Bosch Motor einfach unglaublich gut hoch, so dass er 
in der Kommzeit, die im Artikel verlinkt ist, deutlich zwei bis drei Minuten vor dem Zweitplatzierten liegt. Dies ist einfach eine Dominanz, die spricht für sich. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier diese Halterung von dem Kiox 300 Display. Finde ich einfach ja, aus der Zeit gefallen. Das Display selbst ist natürlich super gut abzulesen, bietet eine große Informationsvielfalt und funktioniert einfach super gut. Die Remote dazu, ja, hat sieben Knöpfe. Finde ich während, dem, während der Fahrt einfach sehr unpraktisch zu bedienen, da man sich ständig vertippt, wenn es rüttelt und, und ja, das haptische Feedback einfach nicht wirklich gegeben ist. Im Stand natürlich kein Problem, da kann man alles schöner tasten, weil die Tasten in der Höhe leicht abgesetzt sind. Aber ich finde, hier sollte sich Bosch noch was einfallen lassen. Das Gewicht 24,3 Kilogramm finde ich persönlich richtig gut für ein Bike, also ein E-Mountainbike mit einem Bosch Smart System. Gibt es natürlich auch noch leichtere Modelle, aber da sind wir dann schon fast im fünfstelligen Bereich. Hier mit 6.499 Euro ist natürlich für den Normalverdiener jetzt auch kein Pappenstiel, aber ich sag mal, ist noch so die obere Mittelklasse, die noch halbwegs bezahlbar ist. Und man bekommt damit ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Das Fox-Fahrwerk hat mir auch sehr gut gefallen. Hat einfach ein sehr sensibles Ansprechverhalten, aber auch eine gute Endprogression, wenn es mal wirklich zur Sache geht. Sprich, das Fahrwerk hat auch gute Reserven. Von der Abstimmung her finde ich den Dämpfer ein bisschen straff, was aber auch nötig ist, weil im Abhehl das Ganze ja noch auch noch funktionieren muss. Sprich, die Motorleistung und das ganze Gefüge von der Balance auf dem Bike darf im Abhill nicht im Heck versumpfen, sondern man braucht der Hinterbau so ein bisschen straffen Gegenhalt. Das ist eben so der Kompromiss, den Convey hier eingeht. Ja, wir haben eben bergauf eine sehr gute Performance, trotz der kurzen Kettenstrebe, was mich echt verwundert, und dem recht flachen Sitzwinkel von 74,5 Grad. Aber es funktioniert echt super gut. Ich denke, man sieht es in den Videoaufnahmen auch ganz gut. Ja, ein Uphill da, äh, Downhill dann, wenn es bergab geht und auf dem Trail. Wie gesagt, der Hinterbau ist schon ein bisschen straff, nicht ganz so sensibel und schluckfreudig, aber er funktioniert trotzdem super gut. Und gerade wenn es trocken ist und im Sommer, finde ich, mag ich das auch, wenn da der Hinterbau auch so ein bisschen ja, gutes Feedback gibt und nicht wirklich alles total wegschluckt. Man kann damit dann auch sehr aktiv fahren und das Bike gut pushen. Natürlich haben wir an dem Conway auch ein paar Mankos. Was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn es durch starkes Gelände ging, was Felsen durchsetzt war und einfach grob, dass sich die Hinterachsklemmung gelöst hat. Dies hatte dann zum Resultat, dass der Hinterbau oder beziehungsweise das hintere Laufrad einfach Spiel hatte in, in seiner Führung und weich wurde vom Fahrgefühl her. Hat man natürlich gleich gemerkt, konnte man schnell wieder festziehen, war jetzt kein Thema, aber jo, sollte eigentlich nicht sein, ne? Wobei ich das auch schon bei anderen Bikes hatte mit einem Carbon-Hinterbau. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, aber es sind so, so Beobachtungen, die ich gemacht habe. Würde mich mal interessieren, wie das da bei euch ausschaut. Welche Beobachtungen ihr da gemacht habt, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Dann, was haben wir noch an Mankos? 4A-Ladegerät bei einem 750 Wattstunden Akku mit über 20 äh, Amperestunden. Da ladet ihr halt ewig auf. Ne? Bosch bietet ja auch ein 6A-Ladegerät an. Könnte man eigentlich auch mit dazugeben. Kann man sich aber extra noch dazu kaufen. Die Laufradmix-Auslegung von dem Conway Xiren finde ich sehr gelungen. Natürlich hat man ja schöne Agilität durch das hintere Laufrad und eine gute Spurführung durch das vordere Laufrad. Also auch hier Daumen hoch. Was es auch noch anzumerken gilt, sind die Klappergeräusche. Ich vermute, dass die auch zentral aus der Motoreinheit kommen. Das heißt, wenn wir einen Trail runterfahren und haben quasi keinen Druck auf dem Pedal, dann klappert die ganze Kiste und durch den Leichten Carbonrahmen als Resonanzkörper fällt es natürlich noch mal mehr auf. Gibt es aber öfters mal bei Bosch Bikes, auch bei Shimano Bikes, ist einfach so ein Umstand, der einfach gerade gegeben ist. Müssen mal gucken, was hier die Zukunft bringt. Ja, ich hoffe, ihr hattet mit diesem Video viel Spaß, konntet die eine oder andere Information mitnehmen und ähm, habt vielleicht ein bisschen das Interesse für dieses E-Mountainbike hier geweckt. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß damit. Wie gesagt, es ist sehr vielfältig einsetzbar. Man hat viel Spaß auf dem Trail, kann es mal krachen lassen und er kann auch einfach große Touren fahren. 
Und mit einem riesigen Akku kann man quasi drei bis vier Stunden Vollgas hier durch die Botanik fahren und Spaß haben. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Artikel dazu lest. Hier gibt es nochmal detaillierte Informationen zu der einen oder anderen Fahrsituation und im technischen Details. Also von daher schaut auch in den Artikel rein, der ist hier in dem Video verlinkt. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Vielen Dank und ciao.